todos. Hoy os traemos una review sobre el adaptador Wi-Fi 036AC de Alpha Network para que puedas conocer mejor esta nueva revisión de este adaptador Wi-Fi que tiene varios años en el mercado. Este es el embalaje original con estos sellos en las pegatinas que cierran la caja. Vamos a revisar el contenido que se incluye dentro de la caja para conocerlo. Esta es la parte más importante, como es el receptor Wi-Fi que tiene dos conexiones para antenas externas en estos laterales. En la parte de atrás tienes una pequeña pegatina con información del adaptador, como es el modelo exacto del que se trata, número de serie y dirección MAC. Quita la tapadera frontal para ver el conector USB, con el típico color azul indicando que se trata de un producto USB 3.0, aunque también puede funcionar con un conector USB 2.0, aunque eso sí, sin conseguir la máxima velocidad que podrías tener con un puerto 3.0. Enrosca las dos antenas en su posición, girándolas para ajustarlas. Pon la segunda antena con el mismo conector RPSMA en la otra posición que te queda libre. Una vez colocadas en su posición, puedes ajustarlas desde este codo para buscar un punto que sea estable y no se vuelque donde tengas pensado colocarlo. Además, se incluye esta base para colocar la antena también USB 3.0 y con una longitud de cable aproximada de 2 metros. Busca un lugar alto y cerca del router emisor para colocar la antena y la base en esta posición y así tener la mejor conexión posible. Ajusta la posición del receptor y de las antenas para conseguir la mejor velocidad de conexión. Este adaptador utiliza el chipset de Realtek 8812AU compatible con Windows 10 que lo reconocerá automáticamente, además con distribuciones de Linux como Kali para auditoría. Si no lo detecta en Linux, desde la página de Realtek que te dejaremos en la descripción, puedes descargar el controlador. Detecta gran cantidad de señales inalámbricas tanto en 2.4 como en 5 GHz, además de redes Wi-Fi ocultas, ya que es un adaptador Wi-Fi de doble banda compatible AC1200. Vamos a conectarlo a una red Wi-Fi de fibra en 5 GHz y hacer un test de velocidad para ver las velocidades que conseguimos. Velocidades de descarga superiores a 200 MB por segundo. y unas velocidades de subida que se aproximan a estos 200 MB por segundo. Ahora vamos a cambiar la red Wi-Fi a la que estamos conectados y probar con una red de 2,4 GHz para ver la diferencia de velocidad. En este tipo de redes, la velocidad de descarga que nos ha dado es de unos 34 MB por segundo, que es algo aceptable, pero muy inferior a la que hemos conseguido en la banda de 5 GHz. La velocidad de subida es de casi 60 MB por segundo. Esperamos que te haya gustado este corto vídeo, pero que te haya servido para conocer esta nueva revisión de este adaptador Wi-Fi que puede ayudarte a conseguir una buena conexión a internet si tienes un router de 5 GHz.